，沐风蝶怎么还没送来？来了来了。只为报恩啊！千万千万不要暴露了你青丘地基的身份。公主，太成功容不下你。公主恕罪，还望公主可以高抬贵手。抬起头来。义兄说了，对待公众仙娥，需宽厚一些。便罚你去打扫荷塘，磨一磨你这性子。公主仁厚。你还不快下去领罚？呃，是，谢公主，奴婢告退。哼，小蝶，哦，可怜。嗯，你也是倒霉，被卷入这场无妄之灾当中。你我也算有缘我先找到用具，然后再帮你上药。我经常会害我的小伙伴受伤，所以呢，我也就练就了一身上药的本领。这都是我的经验之谈哦。好了。糟了。帝君的东西竟然用了，就得原样返还才是。哎呀，这怎么办啊？啊，有了。护尾间最柔软的毛，还做不出一支好笔来啊！听说帝君平日饮茶的茶具都是他亲手烧制的。不仅如此，他琴棋书画无一不通，是天下少有的风雅之人。连整个太成功然的香。都是他亲自调的，整个九重天啊，没有一个人能模仿的出来
我知道了，你是不想让我在帝君面前露出马脚才帮我的吧？谢谢你。嗯，这下就连味道都跟这里的一样了。就，啊<笑>，不用法术的话，什么时候才能扫完？恭迎帝君仙驾，恭送帝君。去吧。帝君，玉如，小九，你这丫头也太不懂事了吧！居然敢站在公主前面！啊啊！啊前几日，天君赐予之鹤的苦无情，伤至二阴，总有瑕疵，还望义兄赐教。天色尚早，也好别仗着你有几分姿色便敢觊觎我一兄，别以为我不知道你心里在想什么。你这样不知礼数，行为莽撞，冲撞帝君，今日便跟我离宫。来人呐！知鹤。啊，一兄，我马上就来。我现在没空处置你。你今日若能把池边的菩提叶扫完，我便留你于宫中。一兄，等等我。<笑>